，今天的科学与哲学，没有离开分别之处，没有离开起心动念，啊，所以我们认为科学家很了不起，他们用数学来推演。用科学仪器来观察，啊，居然能看到阿赖耶，啊，前面所说的现象，阿赖耶的现象啊，极为之微也，啊，看到宇宙的缘起。不过这阿赖耶从哪里来的，他就不知道了。啊，阿赖耶的三细项：能量、信息、物质，科学家发现了。啊，佛法的名词叫阿赖耶的业相，就是能量；信息是阿赖耶的转向。物质是阿赖耶的境界相啊！要没有现代科学的证明，我们对佛经上说的这些话没有办法完全相信，只是勉强的相信。为什么？佛菩萨没有妄语。佛菩萨见到的、听到的、接触到的，跟我们空间维持不相同。我们不知道，我们相信佛菩萨讲的是对的。如果我们能行，把起心动念放分别执着统统放下，我们就真的了，跟佛菩萨没有两样。啊，在《法华经》上所谓的“入佛之境”，啊，我们也岂如佛知佛见？就是能知啊，能知决定能行啊，能行什么呢？能放下了，这就是能行啊。放下见思烦恼，你就证阿罗汉。了。为什么不放下呢？放下见思烦恼啊，六道轮回就没有了。所以六道不是真的，六道像一个梦境。啊，佛讲经教学，常常用梦幻泡影来做比喻。因为我们都有做梦的经验，梦中不能说没有，也不能说有。啊，一觉醒来之后，梦中所有境界了不可得。如果我们真的阿罗汉了，啊，也就是说，放下对一切法的执着。不再执着了，六道就没有了。六道怎么来的呢？是你有执着，就有六道。执着是六道的因啊，啊，有因当然就有果，啊，一因果报
，丝毫不爽啊！啊，那么非常可惜，现代人。只重视在物理上的研究，把心理疏忽掉了。现代科学家虽然发现物质的基础居然是心念，就是念头。人要是不起心不动念呢，物质现象就没有了。物质现象是起心动念变现出来的。最近三十年才发现我们有理由相信，这个发现是有价值的，有不可思议的价值，因为它证明了《大乘教》里面佛常讲的“一切法从心想生，物质现象是从心想生”。精神现象也从心想生啊，人的心想，我们真的明白了，真的肯定了，一丝毫不怀疑了，这个力量。是无穷大了。今天地球上这个灾难呢，可以用这个方法来解决。啊，只要念头纯正，地球上任何灾难都不会发生。啊，灾难从哪来？是一切不善的心性累积而产生的现象啊！我们把念头转过来，弃恶扬善，改邪归正，端正心念，地球上的灾难就没有了。我们自己身心这疾病也没有了啊！这说明心念是十法界一真庄严的主宰。妄想真放下了，不起心，不动念。十法界没有了，那眼前所现的叫一真法界，祝福如来的十报庄严图啊，明心见性的菩萨都住在这个地方。